हेलो फ्रेंड्स हाई ऐम चिका श्रीनिवास सर्टिफाइड फिट ट्रैनर यह रोजू फिट अंटे फिट अंटे स्पेषल रू वेरिएशन उठाई फिट रिटेड इंकोटी स्कि रिटेड फिट अनेर अथ्लैट्स उ अथ्लैट्स की स्पोर्ट्स वालक स्कि रिटेड फिट ट्रैन उ अद जनरल मन मन बाडी फैट तग्चान कोसम हेल्ती फिट उसमें अभी हेल्थ रिटेड फिट जो सो ई विधा मन फिट अंटे फाइव कांपोने कांपोने वन वन कारडियो वैस्कुर् एंड्यूर मस्कुर् स्ट्रे मस्कुर् एंड्यूर फ्लैक्सीबिटी बाॉडी कांपोजिशन अला मन को ईद रका उ फिट रिटेड सो इध मन मन बाडी कारडियो वैस्कुर् अंटे मन कारडियो स्टामा अने गुर्ति मस्कुर् स्ट्रे अंटे मन बाडी स्ट्रे अदे विधा उ मस्कुर् एंड्यूर अंटे मन वेट पटको मन एना लांगर टाइम मन नड़वगल एग्जापल और वेट तस्कोनी मन स्टे एक्त कांग टाइम को नड़चे विधा दिन एंड्यूर लैवल अटार फ्लैक्सीबिटी अंत मन बाडी रेंज आफ् मोशन मन कोस् टेयना मन ईजी टेगर का अला फ्लैक्सीबिटी मैं बाडी कंपोजिशन अंत मन बाडी हईट तगट मन वेट उड़ने मन गुर्त मन बाडी फिटा अदे विधा मन स्कि रिटेड अंत अथ्लैट्स की यह विधा फिट अदे वालक पवर एजिटी को आर्डनेशन टाइम अंड बस इवन तपक वाल मेटन चया मन फस्ट फिट अंटे ये विधा चुस्काले दिन मन चाहूँ लैट स्टार्ट वित् वाम लग्स वाइड मैं हाँ मुझे चस्ट एक्सपैंडको एक्सएल चेयर सो रेज हील रेज चेयर एक्सएल चेस्ट आम फ्लैस गो वन टू विधा मन ब्रीत हील रेज चेयर हाँ फ्लैस लुक् स्ट्रेट मैं हाँ मैं वाम चुनाव वाम उन्म इला रेपेशन मैं ट्वेंटी रेपेशन चुस्कुँ रिलाक्स नैक्स्ट वेरिएशन वो स्कि गो जंपिंग विधा मन हाई जंप से अडवां बेसिक मन हिप कैच जंपिंग सेवच्छ स्कीपिंग विधा चस्ता अदे विधा मैं चुनाव एंक मैं बाडी वाम चय मन टेमपरेशर इंक्रीज रिलाक्स मन वर्कअट प्रापर एफेक्ट अंत मैं वाम चस्ता नैक्स्ट मन हाम स्ट्रिंग स्वैप गो हाम स्वैप गो वन आलटर्ने डूट आलटर्ने टू इला मन हाम स्ट्रिक स्ट्रेट वाल प्रापर वाम बाॉडी की वाम चय इंजुरी तक टेमपरेश मन एफेक्ट इंका एक्सरसाइज की चला फैट बर्निंग रेंज आफ् मोशन फ्लैक्सीबिटी विधा चेयर रिलाक्स नैक्स्ट नी हग्स इध वामे हग यू नहीं गो स्टार्ट आलटर्ने गो की डूइंग आलटर्ने अगर बैलेंस का वा रेस्ट बैलेंस अनका चुस्कुँ दीन बटी नी बाडी बैलेंस ली बाडी को आर्डनेशन पे मैं चूप्चे ओनली फिट रिटेड मन फिट की संबंधी रिलाक्स सो ई विधा मैं बाडी हार्ट मन लंग्स अं हार्ट मैं पंपी ब्लड सर्कुलेषन मैं पीक्स को सो वर्कअटे एदा वर्कअटे वेरी एफेक्ट उ लैट स्टार्ट वित् स्क्वाड्सो जम स्क्वाड इंकोर बेसीक स्क्वाड्स ओके लैट गो वित् स्क्वाड्स गो यदि अडवां लैवल जंपिंग स्क्वाड्स अं बेसी लैवल स्क्वाड्स स्क्वाड्सू हिट्स बैक मन चेर मीद ये विधा मैं कुर्चुटा आधा चेयर यह जम्स अने एफेक्ट को एंगेजेसको चेयर मुंक नी पुष का हिप्स बैक उ रिलाक्स हिप्स बैक पुष्स मन वेट लोड कंप्लीट तईस मीद रावाली आ तईस मीद मन बाडी एफेक्ट्व दर्द सो नैक्स्ट वेरिएशन वो 
పుషప్స్ చేస్తున్నాం పుషప్స్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఫర్ అప్పర్ బాడీకి స్ట్రెంత్ డెవలప్ అవుతుంది సో అప్పర్ బాడీలో స్ట్రెంత్ సో ఒకరేమో బేసిక్ లెవెల్ నీరెస్ట్ పుషప్ చేస్తారు ఇంకొకరేమో డైరెక్ట్ ఫుల్ పుషప్ చేస్తారు ఓకే లెట్స్ గో నీరెస్ట్ పుషప్స్ అప్పర్ బాడీ ప్యారల్ డిప్స్ చేయాలి ఇక్కడ మన అప్పర్ బాడీ ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు ఎస్ కిందికి వెళ్ళినప్పుడు ఇన్హేల్ పైకి వచ్చినప్పుడు ఎక్సేల్ ఫుల్ పుషప్ చెస్ట్ టచ్ అండ్ ఎక్సేల్ అప్ ప్యారల్ పుషప్స్ బాడీ స్ట్రైట్గా పైకి లేవాలి అండ్ కిందికి అప్ అండ్ డౌన్ మూమెంట్ ఎక్సేల్ పైకి వచ్చినప్పుడు ఎన్కేల్ కిందికి వెళ్ళినప్పుడు బాడీ బ్యాక్ స్ట్రైట్ ఉండాలా బేసిక్ మాత్రం నీ రెస్ట్ ఇచ్చి ఉంటుంది సో దీన్ని బట్టి మన హ్యాండ్స్లో స్ట్రెంగ్త్ పెరుగుతుంది చెస్ట్లో స్ట్రెంగ్త్ ఆర్మ్స్లో స్ట్రెంగ్త్ పెరుగుతుంది కోర్లో స్ట్రెంగ్త్ పెరుగుతుంది జస్ట్ రిలాక్స్ ఫ్రంట్ జాక్స్ ఓకే సో హ్యాండ్స్ రెస్ట్ డౌన్ లెట్స్ గో స్టార్ట్ ఫ్రంట్ జాక్స్ ఈ విధంగా వేరియేషన్స్ మనము జాక్స్ సైడ్ చేసుకోవచ్చు ప్లస్ స్కిప్ వేరియేషన్ టూ చేసుకోవచ్చు ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ బట్ హ్యాండ్స్ మూవింగ్ ఫ్రంట్ వస్తుంది ఇక్కడ సైడ్స్ అండ్ ఫ్రంట్ బోత్ వేరియేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ బట్ రెండు చేసుకోవచ్చు బేసిక్ ఆర్ అడ్వాన్స్ ఒకవేళ బేసిక్ చేయాలనుకుంటే స్టెప్ ఓన్లీ స్టెప్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ చేసుకోవాలి కీప్ ఎక్సేలి జస్ట్ రిలాక్స్ నెక్స్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసి మనం బర్పీ సెంటర్ దీన్ని ఇది ఫుల్ బాడీ ఎఫెక్టివ్ వర్క్అవుట్ ఇది ఇది అందుకే బిగినర్స్ను డివైడ్ చేసి అడ్వాన్స్లో డివైడ్ చేసినాం సో అందరూ ఎస్పెషల్లీగా లోవర్ బ్యాక్ పెయిన్ నీ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళు జాగ్రత్త చేయాల్సిన వర్క్అవుట్ బట్ ఒకవేళ ఎఫెక్ట్ సీరియస్గా ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ లుంబార్ పార్ట్లో కానీ ఏమైనా స్లిప్ డిస్క్ డిస్ట్ బల్జ్ అలాంటివి ఉంటే మాత్రం చేయొద్దు బెటర్ అడ్వైజ్ తీసుకోండి బట్ నాట్ టు డూ ఎస్పెషల్లీ దిస్ వర్క్అవుట్స్ ఓకే స్టార్ట్ విత్ బేసిక్ అండ్ అడ్వాన్స్ నా బాపీ జేమ్స్ ఫర్ ద కోర్ స్టెబిలిటీ నీ కోర్ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది మీ కోర్ స్ట్రెంగ్త్ బిల్డ్ అవుతుంది నీ కోర్ టోన్ అవుతుంది సో ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ ద బెస్ట్ వర్క్అవుట్ ఓకే లెట్స్ గో స్టార్ట్ బిగినర్ అండ్ అడ్వాన్స్ బాపీ జేమ్స్ లెట్స్ గో ఎస్ ఇక చేసేది ఫుల్ కంప్లీట్గా మూమెంట్ బేసిక్ వే మీరు గమనిస్తుంటే ఇక్కడ స్టెప్ బై స్టెప్ రైట్ లెగ్ లెఫ్ట్ లెగ్ రైట్ లెగ్ లెఫ్ట్ లెగ్ స్టెప్ బై స్టెప్ మూమెంట్ కిందికి వెళ్తున్నారు ఓకే బ్యాక్ అనేది స్ట్రైట్ ఉండాలా కిందికి వెళ్ళినప్పుడు పైకి వచ్చినప్పుడు అదేవిధంగా ఆల్టర్నేట్ లెగ్ చేసుకోవాలి వన్ రైట్ లెగ్ బ్యాక్ చేసినప్పుడు రైట్ లెగ్ ముందుకు వేసేటప్పుడు మళ్ళీ అదేవిధంగా సేమ్ లెఫ్ట్ లెగ్ బ్యాక్ లెఫ్ట్ లెగ్ బ్యాక్ లెఫ్ట్ లెగ్ ఫ్రంట్ ఆల్టర్నేట్గా చేసుకోవాలి ఇది ఆల్టర్నేట్ మూమెంట్ సేమ్ కిందికి వెళ్ళినప్పుడు బ్యాక్ స్ట్రైట్ స్టెబిలిటీగా హిప్స్ పైక్ లేకుండా కిందికి వెళ్ళాలా ఎంత కిందికి వెళ్తే బాడీలో అంత ఎఫెక్టివ్గా రిలాక్స్ నెక్స్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసి ప్లాంక్ ప్లాంక్లో బోత్ ద వేరియేషన్స్ ఉంటాయి ఒకటి హైలో ఇంకోటి ఫర్ ద బిగినర్స్కి నీరెస్ట్ అండ్ వితౌట్ నీరెస్ట్ ఆల్సో ఓకే ప్లాంక్ లెట్స్ గో ప్లాంక్ వేసి కట్ ప్లాంక్ వేరియేషన్ వచ్చేసి ఎల్బో రెస్ట్ బ్యాక్ కంప్లీట్గా స్ట్రైట్ హెడ్ ఫ్రంట్ ఉండాలా ఇది దీనిలో హైలో చేస్తాం ఇది బ్యాక్ స్ట్రైట్ చూడండి కంప్లీట్గా నిటారుగా ఉంటుంది హెడ్ ఫ్రంట్ ఉన్నది హైలో అండ్ బేసిక్ నీ రెస్ట్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఆర్ నీ అప్ సో ఈ విధంగా మనం హెడ్ ఫ్రంట్ ఈ విధంగా కంటిన్యూ డౌన్ అప్ డౌన్ వెరీ గుడ్ సో ఈ విధంగా అప్ డౌన్ అనేది రైట్ హ్యాండ్ చేసినప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కూడా చేయాలి ఆల్టర్నేట్ మూమెంట్ ఇది బట్ కోర్ అనేది టైట్ చేసుకోవాలి ఎఫెక్టివ్ అనేది అబ్డోమన్లో టైట్ ఒక బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఉన్నప్పుడే మీరు చేసే వర్కౌట్ కరెక్ట్ అనేది దాని అర్థము రిలాక్స్ సో ఈ విధంగా మనం జనరల్ ఫిట్నెస్ కోసం మనం చేసే వర్కౌట్ ఇవి చేస్తే ప్రతిరోజు మనం ఇరవై నిమిషాలు బిగినర్స్ అయితే సరిపోతుంది ఇరవై నుంచి ముప్పై నిమిషాలు చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ముప్పై నుంచి అరవై నిమిషాలు సెట్స్ విధంగా ఎవ్రీ రెప్యుటేషన్ మనం చేసే వర్కౌట్ ఇప్పుడు సపోజ్ మనం చేసే వామ్అప్లో కానీ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ రెప్యుటేషన్స్ చేసుకొని అలా ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ రెప్యుటేషన్స్ మనం వామ్అప్లో తీసుకుంటే అదే వర్కౌట్లో తీసుకుంటే బిగినర్స్కి ఫిఫ్టీన్ రెప్యుటేషన్స్ లైక్ టూ టు త్రీ సెట్స్ అడ్వాన్స్ వాళ్ళకైతే త్రీ సెట్స్ అప్ టు ఫోర్ సెట్స్ వరకు చేసుకోవచ్చు అలా టైం అనేది థర్టీ మినిట్స్ వరకు చేసుకోండి ఇంకా చేయాలనుకుంటే సెట్స్ పెంచుకోండి రెప్స్ పెంచ్ చేస్తే అది నిజంగా వెరీ వెరీ ఎఫెక్టివ్ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనం వర్కౌట్స్ రెప్యుటేషన్స్ సెట్స్ పెంచుకోవడం వల్ల టైం అనేది ఎక్స్టెండ్ అయిపోతుంది మనం జనరల్గా
పనిచేస్తుంది అందరు చేయాల్సిన వర్కౌట్స్ ఇది బట్ మర్చిపోకుండా ఎవ్రీడే చేయాలి ఇది నెక్స్ట్ మనం స్ట్రెచ్చింగ్ అనేది ఎట్లా చేద్దామనేది మనం చేద్దాం షోల్డర్ స్ట్రెచ్ ఫస్ట్ షోల్డర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్టార్ట్ కరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అండ్ రైట్ ప్రెస్ కరు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లుక్ రైట్ షోల్డర్ అనేది ఇక్కడ స్ట్రెచ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఈ షోల్డర్ మసిల్స్ ఈ ఎల్బో స్ట్రెయిట్ ఉండాలా ఈ రైట్ హ్యాండ్తో ప్రెస్ చేసి చేయడం పెట్టడం వల్ల ఇక్కడ చూసి ఇక్కడ లె లెఫ్ట్ షోల్డర్ అనేది స్ట్రెచ్ అవుతుంది రిలాక్స్ హ్యాండ్ చేంజ్ అదేవిధంగా సేమ్ హారిజెంటల్ హ్యాండ్లో ఎల్బో స్ట్రెయిట్ ప్రెస్ చేసి లుక్ రైట్ సైడ్ ఎస్ బికాస్ రైట్ చూసినప్పుడు మనం రైట్ షోల్డర్ స్ట్రెచ్ అవుతుంది ఇక్కడ బ్రీత్ అవుట్ చేస్తు ఉండాలా స్టాండ్స్ రెగ్యులర్గా నీ సాఫ్ట్ ఉండాలి అబ్డోమెంట్ టైట్ ఉండాలి ఇది గమనించాలి రిలాక్స్ హ్యాండ్స్ ఫింగర్ లాక్స్ బ్యాక్ ఫింగర్ లాక్ చేసి చెస్ట్ పైక్ చెస్ట్ స్ట్రెచ్ చేసి చెస్ట్ అప్ అండ్ లుక్ స్ట్రైట్ లుక్ స్ట్రైట్ లుక్ స్ట్రైట్ అలా మనం చెస్ట్ స్ట్రెచ్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా యాంటీరియర్ ఫ్రెండ్ షోల్డర్స్ కూడా స్ట్రెచ్ అవుతుంది ఇక్కడ బ్రీత్ అవుట్ నార్మల్ బ్రీతింగ్ కోర్ ఎంగేజ్ చేస్తాం నీస్ ఆ సాఫ్ట్ ఉంటాయి లుక్ స్ట్రైట్ ఉంటుంది రిలాక్స్ నెక్స్ట్ అప్పర్ బ్యాక్ అనేది హ్యాండ్స్ ఫ్రంట్ బ్యాక్ రౌండర్డ్ డోంట్ మెడ్ యువర్ బాడీ అండ్ ఓన్లీ బ్యాక్ షుడ్ బీ రౌండర్డ్ ఎస్ ఫుల్ స్ట్రెచ్ స్ట్రెచ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ స్ట్రెచ్ ఎస్ ఫుల్ స్ట్రెచ్ ఎస్ ఈ విధంగా అప్పర్ బాడీ మనం స్ట్రెచ్ చేసుకుంటే అప్పర్ బాడీ మసిల్స్ అనేది చాలా చాలా రిలాక్స్డ్ ఉంటుంది అండ్ రిలాక్స్ నవ్ కాటర్ ఐసెప్ స్ట్రెచ్ నవ్ థైస్ థైస్ బ్యాలెన్స్ ఒకవేళ బ్యాలెన్స్ కాకుంటే విత్ సపోర్ట్తో చేసుకోవచ్చు ఈ థైస్ అనేది ఇక్కడ స్ట్రెచ్ అవ్వడం వల్ల మనం చేసే స్క్వాట్స్ వర్కౌట్కి ఈ స్ట్రెచ్ చేసుకుంటే సోర్నెస్ అనేది తగ్గుతుంది లెగ్ చేంజ్ అలా ఇలా మనం ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ హోల్డ్ చేసుకుంటే బెస్ట్ బట్ మినిమం టెన్ సెకండ్స్ అయితే హోల్డ్ చేయాలి చేయడం వల్ల మన ఫ్లెక్సిబిలిటీ పెరుగుతుంది సోర్నెస్ తగ్గుతుంది నెక్స్ట్ లెగ్ రైట్ లెగ్ ఫార్వర్డ్ ఎస్ లెఫ్ట్ నీ బెండ్ ఇక్కడ గమనిస్తున్నారు ఇక్కడ లెఫ్ట్ నీ బెండ్ అయితే రైట్ లెగ్ స్ట్రెయిట్ ఉన్నది టోస్ పైక్ లేవాలి మన బాడీ ముందుకెళ్ళి టోస్ని పట్టుకుంటే హ్యామ్స్ట్రింగ్ అనేది స్ట్రెచ్ అవుతుంది ఇక్కడ లెగ్ రైట్ నీ బెండ్ లెఫ్ట్ లెగ్ స్ట్రెయిట్ హెడ్ డౌన్ బ్రీతింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ అప్ నవ్ హిప్ క్యాచ్ ఎక్స్ వైడ్ నవ్ పైక్ పైక్ చూసి ఎక్సెల్ డౌన్ అలా అప్ డౌన్ స్ట్రెచ్ అండ్ ఫార్వర్డ్ బెండింగ్ బెండింగ్ బెండ్ డౌన్ బెండ్ డౌన్ అప్ స్ట్రెచ్ అప్ ఇలా యాప్ స్ట్రెచ్ అండ్ లోవర్ బ్యాక్ స్ట్రెచ్ హీ బ్రీతింగ్ యాజ్ యూ కంఫర్టబుల్ బ్రీత్ అవుట్ చేస్తూ ఉండాలా రిలాక్స్ ఓకే సో ఈ విధంగా మనము వార్మప్ అండ్ వర్కౌట్ అండ్ అదేవిధంగా స్ట్రెచింగ్ మనం బాడీ చేసినాం ఇలా మీరు ప్రతిరోజు మీరు టైం కేటాయిస్తే ఫిట్నెస్కి మీరు ఆరోగ్యంగా ఫిట్గా హెల్తీగా అవుతారు సో తప్పకుండా దీంతోపాటు డైట్ కూడా మీరు ఫాలో చేయండి ప్రాపర్ ప్రోటీన్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంటు అదేవిధంగా ప్రాపర్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంటు ఫ్యాట్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంటు దాన్ని మనం మ్యాక్రోన్యూట్రియన్స్ మైక్రోన్యూట్రియన్స్ అంటారు ఇలా మనము మనం తినే ఫుడ్లో ప్రాపర్గా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే మీరు డెఫినెట్గా ఫిట్గా హెల్తీగా యాక్టివ్ అవుతారు సో మీ చేతుల్లోనే ఉన్నది మీ ఆరోగ్యం అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అది డైలీ మీరు ముప్పై నిమిషం అరవై నిమిషాలు అలా కేటాయిస్తే కనుక మీరు ఫిట్ అండ్ హెల్తీగా అవుతారు మీ బాడీలోని ఎలాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నా అవి నైంటీ పర్సెంట్ క్యూరబుల్ ఉంటాయి సో మనం తినే ఫుడ్ని మనం కంట్రోల్ చేస్తే తప్పకుండా మన మన బాడీలోని ఎలాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ రాకుండా కాపాడుకోవచ్చు మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో సో ఏ విధంగా మనము మనం డైట్ని ఫాలో చేయాలి ఏ విధంగా మనం టైం టు టైం ఫుడ్ తింటే మనం హెల్తీగా ఫిట్ అవుతాము మా నెక్స్ట్ వీడియోలో చూసుకుందాం థ్యాంక్ యూ